ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യയേത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യയേത് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് നിശേഷണത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ സംഖ്യകളെ പോലെ അല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഞങ്ങൾക്ക് ഘടക ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അപ്പൊ ഇതിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും ഒൻപത് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എളുപ്പത്തിന് ആദ്യം ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയിൽ എടുക്കാം എന്താ ഈ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത അവയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ആ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് സോ ഈ സംഖ്യ ആവാം ഇതിനടുത്തത് അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് ഒന്നും പതിനെട്ട് ഇതും ആവാം ദെൻ ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ആറും പത്തൊൻപത് ഇതാവില്ല പതിമൂന്ന് കളയാൻ കാര്യം ഒമ്പതിന് കൂടുതൽ ആവില്ല അപ്പം അതിനെ കളയാം ഇത് നോക്കി രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് അപ്പം ഇതും ആവില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും അല്ല ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ കിട്ടി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടൊന്നും ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ഈ സംഖ്യയാണോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് മനസ്സിലായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒന്നിൻ്റെ വിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നാല് ഒരു സംഖ്യ വിട്ട് പൂജ്യം ഒരു സംഖ്യ വിട്ട് നാല് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക നാലും പൂജ്യവും നാല് നാലും നാലും എട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുക എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ തുക എട്ടെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംഖ്യ അത് നോക്കി എട്ട് കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം വിട്ട് രണ്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടണം അതായത് ഒന്നിടെ വിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടണം ഇവിടെ നോക്കി എട്ട് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മൈനസ് എട്ട് രണ്ട് ഒരിക്കലും പൂജ്യമോ പതിനൊന്നോ അല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംഖ്യകൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് വിട്ടു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് വിട്ടു ഒന്ന് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് എട്ടും ഒന്നും എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് സോറി ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് അതും ഒൻപത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് പോയി ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംഖ്യകൾ പോയി കൂട്ടിയെടുത്ത് ഒൻപത് ഒൻപത് മൈനസ് ഒൻപത് പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടണം ഇവിടെ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് സംഖ്യാരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സംഖ്യാരേഖയിൽ മൈനസ് അൻപത് മുതൽ മൈനസ് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ അകലം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് അകലം അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് സംഖ്യാരേഖയിൽ അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും വലുതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് കുറയ്ക്കുന്ന ആധാരത്തിൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് വേണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ തമ്മിലും കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യയിൽ നിന്നും രണ്ടാം സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആയത്തെ സംഖ്യ മൈനസ് അൻപത് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം മൈനസ് അൻപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുക സോ മൈനസ് അൻപത് മൈനസ് ഇനിയൊരു മൈനസ് പതിനഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നത് മൈനസ് അൻപത് നമ്മൾ എഴുതും മൈനസ് അൻപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതും അങ്ങനെയല്ല മൈനസ് അൻപത് മൈനസ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് അൻപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ആരെ മൈനസ് പതിനഞ്ചിന് അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഈ മൈനസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പോൾ മൈനസ് അൻപത് ഈ രണ്ട് മൈനസുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്ന എന്താ എൻ്റെ മീനിങ് അത് ഗുണിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ട് മൈനസ് ഇടയിൽ സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന എൻ്റെ മീനിങ് അത് നമ്മൾ ഗുണിക്കണം എന്
മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് മിഡിൽ സൈൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരിക്കലും ആദ്യം ഇങ്ങനെ കയറി ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും സോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇവിടെ പറഞ്ഞേ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വേണമെങ്കിൽ അടി വരെ ചെന്ന് ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് അപ്പം എന്താ വരിക ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് സിമ്പിൾ അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അത് ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി മോളിൽ ഒന്ന് ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് ക്യാൻസൽ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് കിട്ടിയത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ കൂട്ടിലോ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനെ തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിനെ തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നോക്കി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന ഒരേപോലെ നമുക്ക് തെറ്റുണ്ടാവാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാവുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ പാറ്റേൺ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് വാച്ചുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ വീതം വിലയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും രണ്ടാമത്തേതിന് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ടായി എങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്കിൽ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വാച്ചുകൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്നിന് ലാഭവും ഒന്നിന് നഷ്ടവും സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എങ്കിൽ ലാഭവും നഷ്ടമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്തേക്ക് വരാം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് വാച്ചുകൾ അയ്യായിരം രൂപ വീതം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആദ്യത്തേത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും പത്ത് ശതമാനം ലാഭം സോറി ആദ്യത്തേത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും വിറ്റു എങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടത് ലാഭ നഷ്ട ശതമാനം അയാൾക്ക് ലാഭവും നഷ്ടമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആ സംഖ്യ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ലാഭവും നഷ്ടമോ എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് വാച്ചുകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു ഇവിടെ വാച്ചുകൾ അയ്യായിരം രൂപ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ശേഷം വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിയ ശേഷം ഒരേ എമൗണ്ടിന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒരേ എമൗണ്ടിന് വാങ്ങി രണ്ടിനും അയ്യായിരം രൂപ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാച്ചിനും അയ്യായിരം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാച്ചിനും അയ്യായിരം അപ്പോൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് രണ്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങി അതിന് ഒരേ പെർസെൻറ്റേജിൽ ലാഭത്തിലും നഷ്ടത്തിലും വിറ്റാൽ അതായത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലും പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലും വിറ്റാന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ വാങ്ങിയ വിലയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല പകരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റിനെ പഠിച്ചുകൊടുക ഈ കേസിൽ അതായത് വാങ്ങിയ വില പറയാതെ വിറ്റ വില രണ്ട് വാച്ചുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ വീതം വിലയ്ക്ക് വിറ്റു വിറ്റ വിലയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമോ ലാഭമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം നഷ്ടമായിരിക്കും ആ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല പകരം രണ്ട് വാച്ചുകൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നമുക്കറിയില്ല എത്ര രൂപയ്ക്കോ ആയിക്കോട്ടെ വാങ്ങിയത് അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് സെയിം എമൗണ്ടിനാണ് വിൽക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ടിന് വിൽക്കുന്നു ഇവിടെ സെയിം എമൗണ്ടിന് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ടിന് വിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തേതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും രണ്ടാമതിൻ്റെ നഷ്ടവും പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കി എ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ലാഭം എ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭവും സോറി
സോറി ഫിറ്റ് വില വി വി വാവി നമ്മൾ സോറി വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറിൽ നൂറ് പി ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് സോ പി നമുക്ക് പിക്ക് വരെ എത്ര കൊടുക്കാം പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില അറിയാം അയ്യായിരം രൂപയാണ് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറിൽ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് കാര്യം പേഴ്സൻറ്റേജ് നൂറ്റി പത്താണ് സോ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസലായി പോയി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂ അമ്പത്തഞ്ച് ദൻ രണ്ട് പൂജ്യം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വിറ്റത് ഒന്നാമത്തെ വാച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അദ്ദേഹം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായത് നഷ്ടമാണ് സോ അവിടെ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരമാണ് അയ്യായിരം മിനിറ്റ് നൂറിൽ നൂറ് മൈനസ് ലോസ് ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് തൊൺ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് രണ്ടും ഇരുന്ന് ക്യാൻസലായി പോയി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് രണ്ട് പൂജ്യം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ രണ്ടാമതും നഷ്ടത്തിനാണ് പറ്റുക നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വിറ്റ വില നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പൂജ്യം പത്ത് പത്ത് പതിനായിരം തന്നെ കിട്ടി അതായത് വാങ്ങിയ വില അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവായ തുക എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ മിറ്റപ്പോഴും പതിനായിരം തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഈ ഒരു സെയിം എമൗണ്ടിന് വാങ്ങിയിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും വിറ്റ വിലയും വാങ്ങിയ വിലയും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തേണ്ട ബസ് മണിക്കൂറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി ഓടിയാൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഓട്ടത്തിന് ശേഷം സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്ന സമയം ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തേണ്ട ബസ്സാണ് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി ഓരോ മണിക്കൂറിലും പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി ഓടുന്നു അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഓടുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ ഓടുന്നുണ്ട് ഓരോ മണിക്കൂറിലും പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഓടുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറിലുമായിട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് വൈകുന്നത് അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് അതായത് വൺ അവർ വൈകിയാണ് ഓടുന്നത് സിമ്പിൾ അതായത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവുന്നത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും അങ്ങനെ ആറ് മണിക്കൂർ ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയാണ് ഓടുന്നത് എങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന സമയം എത്ര ഒന്ന് പതിനഞ്ചിന് എത്തേണ്ടത് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പി എം ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവുക മീൻസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിനായിരിക്കും എത്തുക രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിനായിരിക്കും അത് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുക അപ്പോൾ രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം എളുപ്പമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായി രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എം ശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള ട്രെയിൻ ഏത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറുപത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ശരി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാം എന്താ പറയുന്ന അറുപത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സോറി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അപ്പം അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കിനെ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടി എങ്ങനെ എഴുതാം അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് മീൻസ് താഴെ പെർ വൺ മിനിറ്റ് അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സംശയം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ പോവും നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പോകുന്നതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആകാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ എന്താണ് അതായത് അറുപത് സെക്കൻഡിൽ അത് ഓടുന്നത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഓടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരു സെക്കൻഡ് ആകാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത് ഒരു സെക്കൻഡ് അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറുപതിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാൻസൽ ഒന്ന് സോ പത്ത് മീറ്റർ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ മീൻസ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എതിർ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കോഡ് പറഞ്ഞു എന്താ ഓസം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സം ചെയ്യണം സ്പീഡുകൾ സം ചെയ്യണം സ്പീഡ് കിട്ടാൻ സം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അൻപത് പ്ലസ് നാല് അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ അതായത് അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കരിമീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആക്കണം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും സോ മുന്നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് മീറ്റർ സോറി അറു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സം ചെയ്യുക അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒരു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതാം ദർ ഇസ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ x ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോൾ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം അതായത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആദ്യം ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതി വരാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ കൊടുക്കാം ഛേദം ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് എക്സ് ദെൻ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ആണ് സൈൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് കാര്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് എക്സിനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രോസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് താഴെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു മൈനസ് എക്സും ഈ ഒരു പ്ലസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് കാര്യം ബാക്കിയൊക്കെ പോയി വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് തിരിച്ചിരുക എന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അതായത് റസി പ്രോക്കൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് എന്താവും നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തിരിച്ചെടുക്ക അതായത് ഒന്ന് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസി പ്രോക്കൽ എഴുതാന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഒന്ന് സോ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് മാറും അതായത് ഒന്ന് ബൈ വൺ ബൈ അതായത് റസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് രണ്ട് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫിന്ന സംഖ്യ അതേപോലെ വയ്ക്കുക ഒന്ന് അതേപോലെ വെച്ചു ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കും ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സിന് ഒന്നിനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് തന്നെ വരുന്ന ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഒന്ന് താഴെ ഒന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൈ ഒന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല കാര്യം ഒന്നും കൊണ്ട് ഹരിച്ച അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് മോളിപ്പോയി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് മോളിൽ പോയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് എക്സ് സമം ഒന്ന് ഇനി